सकाल बेल उठे गुटी पांच टाइम उठे घर जीट क्चकर्म से तो बजे छा बजे दस और मानव एन जापी के रखते जेटा जो खूब डिफिकल्ट हो जाए यह मानव को बोले तुम्हें आगे दिन रेखे एसो ता समस्या है ना मैं कष्ट बाट आप सो जाब एक दिन बाट जा दिन रखो से मन खराब करते करते जाब तो कान्न का पर्व चले जा चोखे जल बढ़ो कि ओके रेखे जावा सत्य खूब देखिए हमारे तुम्हारे एयरपोर्ट जावर गाड़ी चले आस अलरेडी छा बेजे गे तो सकाल बेला एन एकदम सकाल बेला हमें धीरे धीरे एगे जाड़ी दिखे लागेज एतगुलो हो देखो वोखने हे दुटो ड्राइवर दादा इस एखे रही एक फुल्लि लोडेड तो हम अलरेडी बैरिए गे सकाल सकाल बैरिए गए गाड़ी रही मुहूर्त हमें जायरपोर्टर दिखे और एक जिस देखो हमें कान प्रैक्टिस करार्ज मैं डुकू के जेहतु कान तुले देवा जो डाक्तर तो हमें एक प्रैक्टिस कर कान तुले दी कत एक कान तुले दी एक कान दी नहीं देखो जे बोझार जो कम फील है सुनते एक कान एक हल्का एक कान जो बेपार तो चलो एयरपोर्टर दिखे जाए बजे सकाल सतटा चल्लिस और मोटामोटी हमारे घंटा देरक लागे एयरपोर्टे पोछाते एयरपोर्टे अनेक दूर फर्टी सेवन किलोमीटार्स और डुबुरे तो फार्स टाइम जाबू के लिए कलकता सो डुबुर जो फार्स टाइम फ्लैट जार्नी और फार्स टाइम कलकता डुबू जाए डुबू जेहतु अनेक दूरे थे डुबू खूब ही कम जाए वेस्ट बेंगले बाट डुबू देखो डुबुपुर डुबुपुर सीम्पल एम घुमा नहीं देखो सकाल बल्लाते मन खराब लग जी तुम्हारे के दिए कान्ना चुपचापा गाड़ी चलते मानव आज के अनेक क्ज कर डुबू के धरे ही आठा थे बार हाथ बता है जा तुम धरो एयरपोर्टे गए तो धरते हो तुम्हें एक तो धरे दो एन तो अनेक खोर थे धरा जाए डुबू चुप जा एकदम शांत शिष्ट ऐलर मत बहरे बेरो शांत शिष्ट ऐले हो जाए चाहना एयरपोर्टे क्यों कर फ्लैटर मध्य क्यों करें खूब टेंस मैं टेंस आज देखा जा तो फाइनल जस्ट एयरपोर्टे पोछाल और ये देखो हमारे लागेज तुम्हारे बोलिए पीछे जो एक रही है ये हम टोटाल बैग हम प्रचुर लागेज हो गए खेते लास्ट गे फ्लैटे लकडाउन जस्ट आगे उन्नीस लास्ट डिसेम्बरे तीन जानुर मैं लास्ट फ्लैटे गेलोम कलकाय तर फ्लैट जार्नी है डुबू के लिए प्रथम बार फ्लैट जार्नी बाबागुल लक हो जा चा सबको चाका लक चलो जावा जा बोर्डिंग पास ना हो गए 
এইটা হচ্ছে ডুগুর মায়ের ডুগুর বোর্ডিং পাসটা কই তোমাদের একবার দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে রাখি এইটা হচ্ছে এই দেখো মাস্টার আরুষ শর্মা জীবনের ফার্স্ট বোর্ডিং বোর্ডিং পাস আর এটা যখন বড় হবে দেখতে পারবে যে আমি গেছিলাম কলকাতা থেকে বেঙ্গালুরু বাবা যখন তুমি বড় হয়ে দেখবে তখন এটা ভালো করে দেখো জীবনের প্রথম বোর্ডিং পাস আজকে হচ্ছে দু হাজার বাইশের কত তারিখ সাতাশে নভেম্বর বোর্ডিং পাস যেহেতু বোর্ডিং পাস দেওয়া হয়ে গেছে এবার আমরা যাচ্ছি ওপরের দিকে কারণ মেন সিকিউরিটি চেক ইন করে ভেতরে ঢুকবো তো চলো যাওয়া যাবে তো ফাইনালি অনেক হ্যাপা অনেক কষ্ট করে শেষে ভিতরে পৌঁছালাম সিকিউরিটি চেক ইন করে আর এখানে কী হয়েছে এতগুলো লাগেজ রয়েছে বেল্ট থেকে শুরু করে ঘড়ি থেকে শুরু করে জামা এই জ্যাকেট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু খুলতে হয়েছে সমস্ত কিছু খুলে চেক ইন করে এতগুলো ইয়ে করে শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছেছি এই যে এসে আমরা এখানে জাস্ট বসলাম এখন না না ওরা কিছু ফেলেনি লাখেলি লাখেলি ওরা কোনো কিছু বলেও নি কোনো কিছু ফেলেনি কারণ আমরা যখন বাড়ি থেকে বেরোই আমরা যখন ব্যাগ গোছাচ্ছিলাম সবসময় আমাদের একটা টার্গেট ছিল যে ওয়েট কত আছে ওয়েটটা ঠিক মতন জন্য লিমিটের মধ্যে থাকে কারণ পার পার্সন আমরা ম্যাক্সিমাম পনেরো কেজি নিতে পারি তো আমাদের দুজনে দুটো ব্যাগ মেলে যেটা আমরা দিয়েছি লাগেজে সেটা হচ্ছে তিরিশ কেজি হয়েছে আর যেটা ব্যাগিং বলে যেটা ভেতরে নেই ফ্ল্যাটে ফ্লাইটের মতো তো সেটা আমাদের তিনটে রয়েছে কোনো অসুবিধা নেই কারণ ডুগুর একটা আমাদের দুটো আর দুটো ল্যাপটপের ব্যাগ ডুগু জীবনে প্রথমবার এসে হাগিস চেঞ্জ করছে এয়ারপোর্টে বসে অ্যাকচুয়ালি ব্যাঙ্গালোর হ্যাঁ খুলে দাও ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টে আসলেই আমার একটা ইনসিডেন্টের কথা মনে পড়ে তোমাদের আমরা আমি বলি দু হাজার পনেরো সালে আমি প্রথম ব্যাঙ্গালোরে আসি তো যখন বাড়ি যাচ্ছি প্রথমবারের জন্য তখন আমার কাছে ছিল স্যামসাং গ্যালাক্সি কিছু একটা মডেল আমি ভুলে গেছি খুব সুন্দর সাদা রঙের ছিল আর টাচ স্ক্রিন বড় ভালো ফোন ছিল স্মার্টফোনে ছিল তো সেটা আমি যখন প্রথমবার ব্যাঙ্গালোর থেকে বাড়ি যাই দু হাজার পনেরো সালে তো আমি ক্যাবের মধ্যে সামহাও ভুলে গেছিলাম নিতে পারিনি মনে নেই যখন নেমেছি নেমে দেখি ফোন নেই আমার কাছে প্রবলেমটা হচ্ছে আজকের দিনে যদি কেউ ফোন হারিয়ে ফেলে কারোর কাছে কিন্তু ডেটা বেস থাকে না বা কেউ লিখে রাখে না যে কার নাম্বার কি কারোর এমার্জেন্সি সিচুয়েশান যদি এরকম আসে যখন ফোন হারিয়ে গেছে ফোন করতে হবে তখন কিন্তু সবচেয়ে একটা বড় সমস্যা সেটা আমার আমি ফেস করেছি কি হয়েছে আমি এসে প্রচুর লোককে জিজ্ঞাসা করেছি যে আমাকে একটু ফোন দেবেন আমি বাড়িতে ফোন করে অ্যাটলিস্ট জানাবো কারণ ব্যাঙ্গালোর থেকে বাড়িতে পৌঁছে তো ধরো আট ন ঘন্টা লাগবে আট ন ঘন্টা ফোন ছাড়া কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি কোথায় আছি কেউ জানতে পারবে না আমি খবর নিতে পারবো না ওরা নিতে পারবে এটা বড় টেনশানে ছিলাম কিন্তু আমাকে কেউ ওই দিন ফোন দেয়নি সবাই ভেবেছে হয়তো কোনো একটা ব্যাপার আমাকে কেউ ফোন দেয়নি সে সেই জিনিসটা আমার খুব মনে পড়ে দুঃখের কথা তো আমি পুরো একদম পাগলের মতন খুঁজছিলাম যে একটা অ্যাটলিস্ট একটা যখন ফোন হারিয়েই গেছে অ্যাটলিস্ট একটা ফোন করে আমি বলবো বাড়িতে যে আমি যেন কি জুড়িছে হ্যাঁ আমি জন্য অ্যাটলিস্ট বাড়িতে বলতে পারি কিন্তু বলতে পারি নেই কারণে এইবার কি হয়েছে এখানে একজন সিকিউরিটি গার্ড ছিল সিআইএসএ সিআইএস সিএসএ সিআইএসএ সিকিউরিটি গার্ড যেটা এয়ারপোর্টে থাকে আমি তার কাছে গিয়ে বলি পুরো ঘটনাটা যে এইভাবে আমার মোবাইলটা হারিয়ে গেছে আমাকে একটু হেল্প করুন উনি কি করলেন উনি তখন আমাকে একটা বুথ দেখিয়ে দিলেন টেলিফোন বুথ যেটা ব্যাঙ্গালোর এয়ারপোর্টে ছিল আমি জানি না এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে নেই বাট এরকম একটা ছিল যেটা ফ্রিতে এক মিনিট কল করা যায় কিন্তু আমার কাছে কারোর নাম্বার ছিল না শুধু এক্সেপ্ট রিম পার তো শুধু ওর নাম্বারই মনে ছিল তাই আমি ফোন করে বললাম এরকম ব্যাপার মোবাইল হারিয়ে গেছে আমি হয়তো আর কল করতে পারবো না আর এটা বুথ থেকে কল করছি যাতে কল ব্যাক করলেও আমি ধরতে পারবো না তো সেই অবস্থাতে গিয়ে সেই অবস্থাতে গিয়ে আমি কিন্তু যথারীতি বাড়িতে পৌঁছাই তো এই যে ইনসিডেন্টটার কথা তারপরে গিয়ে যথারীতি মোবাইল কিনি কিন্তু এই যে ইনসিডেন্টটা আমার খুব মনে থাকে এয়ার ব্যাঙ্গালোরে এয়ারপোর্টে আসলে আমার মনে পড়ে প্রথম এক্সপিরিয়েন্সটা খুব খারাপ ছিল মোবাইলটা ভুলটা আমারই ছিল মানে ক্যাবে আমি রেখে নেমে গেছি এয়ারপোর্টে ঢোকার পরে মনে পড়েছে যে আমি ফোনটা নিয়ে নিই মানে প্রথমবার বাড়ি যাচ্ছি এত এত এক্সাইটেড ছিলাম সেটার জন্যই হয়তো কারণ যেটা হয় লাইফে একবারই হয় তারপর থেকে কি করছি যত এমার্জেন্সি নাম্বার হয় আমি অ্যাটলিস্ট লিখে রাখি এই হচ্ছে ব্যাপার কারণ একটা মোবাইল যখন তখন হারাতে পারে আর মোবাইল যদি কারোর হারিয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু সে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কেউ যেমন মনে রাখে না কারোর নাম্বার নোট ডাউন করে না বাট এটা করা উচিত তোমাদের জন্য এটা অ্যাডভাইস থাকলো বাট তোমার তোমাদের তোমরা যারা ট্রাভেল করো তারা হয়তো ব্যাপারটা বোঝো যে যদি কোনো কারণে মোবাইল হারিয়ে যায় বা নিজেরা আমরা ভুলে যাই কোথাও তাহলে ও অপশানটা কি বাড়ির লোক কী করে যোগাযোগ করবে তোমরাই বা কাউকে এমার্জেন্সি বেসিস কি করবে তোমাদের কাছে প্রশ্নটা থাকলো কারণ আমি
ভুক হরতাল করছে হ্যাঁ একদম ও খুব প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে বলছে আমি তুমি যাবে লাঞ্চে খেতে আমি আর ডুবগো এখানেই বসে থাকতে হবে হ্যাঁ ও ওর বন্ধু যাবে আমি যেতে পারবো না কারণ একটা কার্ডে একজনেরই অ্যাক্সেস থাকে তো ওই জন্যে আমার হবে না এলাও নেই তাই ডুবগো আর আমি এখানে নিচে বসে থাকবো দেখি ওরা খেয়ে আসার পরে আমাকে কী খাবার দেয় আমারও খুব খিদে পেয়ে গেছে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলে একটু খিদে পাই বুঝতেই পারছো তো হাতিকে ফোন করো একটু তো হ্যাপি অ্যাকচুয়ালি সকালবেলা হ্যাপিকে আমি কী করেছি দুধ দিয়ে মুড়িতে তোমাদের বলেছি ওটা খাইয়ে দিয়েছি একটু শান্তি পেয়েছি মানসিক শান্তি বলো তো সেটাই পেয়েছি তো দেখা যাক তারপরে কি হয় কবে ফিরতে পারি আমরা আর এদিকে ডুগুবাবু এখন শুয়ে শুয়ে লাফালাফি করছে মানে পাগুলো লাফালাফি করছে আমি পুরো ওর মানে তোমার স্লিপিং ব্যাগটা খুলে দিয়েছি দিয়ে ওটা বেড বানিয়ে দিয়েছি ওটাতে ও এখন শুয়ে খেলা করছে তো এখনও মোটামুটি ঠিকই আছে জানি না এরপরে কী হবে হোপ ফর দ্য বেস্ট না না ফ্লাইটটা যাতে ফ্লাইট জানি যাতে ভালো হয় এটাই যে ঘুমোতে ঘুমোতে যাক তাহলে সেটাই বেটার হবে তো আমার জন্য ব্রেকফাস্ট এনে দিয়ে মানুষ এখন গেল ব্রেকফাস্ট করতে ওপরে লাঞ্চে যাবে আর ডুবো আর আমি এখন বসে আছি নিচে আর মানব আর মানব একটা বন্ধু মানে ওপরে গেল তো এখন ডুবুকে খাওয়াবো একটু পর ডুবু যাচ্ছি একটু ফিট করলো তো আবার একটু ফিট করাবো দেন তারপরে আমরা আবার ফ্লাইটে উঠবো ফ্লাইটে তোমার বারোটা দশে তো ওই জন্যে একটু টাইম কি তার কিছুক্ষণ আগে তোমার খাওয়াবো দেখতে পাচ্ছ বাচ্চাদের কি বাচ্চারা এখন কামসা কান্নাকাটি করছে একটু বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়াটা খুব চাপের হয়ে যায় দেখা যাক আমার বাচ্চাটা কি করে আজকে হ্যাঁ বাড়ি থেকে সবাই ফোন করছে বার বার যে কত দূর কোথায় এখন করছে কি করছিস কি না বা বিজ্ঞান তাই তো তো ভালো লাগছে ওদিকে কিন্তু ওদিকে খারাপও লাগছে হ্যাপির জন্য তো বারবার আমি হ্যাপির কথা বলছি কারণ ওকে আমি খুব মিস করছি একটু মিস করছি হ্যাপিকে কারণ হ্যাপি টাইমে ধরো আমাদের সঙ্গেই থাকে সবসময় তো ওর আমার ছাড়া তো ওর কেউ নই নেই বলো তো ওই জন্যে তো যাক মানব খেয়ে আসুক তারপরে ডুবুকে খাওয়াবো আর ডুবুকে কোথাও এখন বেরোবো আমি এখন তোমার ফর্মুলা ফিটটা দিচ্ছি তো ফর্মুলা খাওয়াবো ওই জন্য মানব আসার পরে তাই এই জন্য ওয়েট করছি মানব আসুক খেয়ে তারপরে খাওয়াবো তো ফর্মুলা দিলে কি হয় না দু তিন ঘন্টা চার ঘন্টা কেটে যায় তার মানে ফ্লাইটে যাবো যখন তো ওই জন্য ফর্মুলাটা দিয়ে দেবো কারণ যদি ও ফ্লাইটের মধ্যে কান্নাকাটি করে খিদের জন্য তখন একটা প্রবলেম হয়ে যাবে তো ওই জন্য ফর্মুলা দিয়ে তারপরে উঠবো ফ্লাইটে তো বেটার হবে চার ঘন্টা তিন ঘন্টা ও থেকে যাবে ফর্মুলা খেয়ে তারপর ডুবু কি করছে কি করছে ডুবু এখন টুপিনে ডাঁটানি করছে মুখে হাত দিচ্ছে হ্যাঁ মুখে হাত দিচ্ছে টুপিনে ডাঁটানি করছে দুষ্টু পুটু দুষ্টু পুটু বাচ্চাদের নিয়ে সেটা আর আর তার চেয়ে বড় কথা প্রথমবার টুকু যাচ্ছে আর বারবার করে আমরা চেষ্টা করছিলাম ওকে জাগিয়ে রাখতে ওই জন্য ফিট করে আর এমন ঘুমোচ্ছে যে মনে বাড়িতে যেমন ঘুমোয় সেটা ও ভাবছে মানে সেরকমই ঘুমোচ্ছে ও যে অন্য জায়গায় আছে আমি যে কথা বলছি আমার অলরেডি কান বন্ধ হয়ে গেছে আর আমি ভাবছি ওর কথা যে জীবনে প্রথমবার প্লেনে চড়ছে আমি ঠিক করেছি আসার সময় আর আসবো না প্লেনে আমার ট্রেনই ভালো আমি প্লেনে আর আসবো না জিজ্ঞেস করবো যে বাবা তোর জীবনের প্রথম প্লেন জার্নিটা কেমন ছিল বলে আমি কিছুই তো জানি না আমি প্লেনে চড়েছি তোমাদের জানো তার প্রমাণ হচ্ছে দেখে দেবো দেখ ভিডিও যে প্লেনে চড়েছিস যখন তোর পাঁচ মাস বয়স সেই জন্য থেকে যাবে আর জানলার কাছে বসে ডুবু এখন ফিট করে যাচ্ছে আর আমরা দুজন এখানে বসে অপেক্ষা করছি খাবারের জন্য আমাদের খাবার দেবে কফি দেবে কফি কফি দেবে কি দেবে একটা স্যান্ডউইচ দেবে বেশি দাম নয় মাত্র পাঁচশো টাকা
জীবনে প্রথমবার প্লেনে উঠে ও বুঝতেই পারছে না যে প্লেনে উঠেছে জানলার কাছে উঠেছে আবার টুকু বাবু টুকু বাবু টুকু বালু আজকে প্লেন জার্নির স্পেশাল খাবার হচ্ছে এটা একটা ছোটো কেক রয়েছে এটা চিকেন একটা কি জঙ্গল রয়েছে আর এটা হচ্ছে কফি আর এই হচ্ছে আমাদের খাবার চিকেন জঙ্গল জঙ্গলি চিকেন